சமீப காலமாக வந்து சித்த மருத்துவ சிகிச்சை பற்றி வந்து பரவலாக மீடியாக்கள்லேயும் பல பொதுமக்கள்ட்டையும் வந்து நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது என்னென்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்ற இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உலகம் முழுக்க ஒரு பெரிய தாக்குதல் ஏற்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய எந்த காலத்தில் சித்த மருத்துவத்திலிருந்து கபசுர குடிநீர் அப்படின்ற மருந்தை மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அரசு அறிவிப்பு வந்தது பொதுமக்களும் வந்து வேக வேகமாக வந்து தேடி பிடிச்சி அந்த மருந்தை வந்து வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் தான் வந்து சித்த மருந்துகள் வேலை செய்யுமா இப்போ மருந்துகள் வேலை செய்யாத அந்த மாதிரியான நிறைய விவாதங்கள் எல்லாமே மக்கள்கிட்ட வந்து ஏற்பட்டு இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கலாமா கூடாதா இந்த மருந்தினால் வந்து ஏதாவது பக்க விளைவு வருமா இந்த மருந்து கொடுக்கறதுனால கண்டிப்பாக வந்து இந்த நோய் குணப்படுத்த முடியுமா இது போன்ற பல விவாதங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சீரியஸாக பப்ளிக் மத்தியில் வந்து நடந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் எப்பப்போ வந்து நவீன மருத்துவத்தினால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஹெல்த் இஷ்யூவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல சிரமம் ஏற்படுதோ இல்லைன்னா ஒரு சவால் ஏற்படுதோ அந்தந்த காலகட்டங்கள் எல்லாமே பாரம்பரிய மருத்துவம் அல்லது ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனை பற்றி வந்து ஒரு மிக பெரிய அளவில் பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பாரம்பரிய மருத்துவம் அல்லது ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் வந்து உலகம் முழுவதுமே பரவலாக பல வருஷங்களாக வந்து அதோடைய முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு விஷயம் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைனா நாட்டில் வந்து சைனீஸ் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் அப்புறம் யூரோப்பியன் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் இருக்குது ஆப் ஆப்பிரிக்கன் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் இருக்குது கொரியன் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் இது போன்ற பல மருத்துவங்கள் தான் வந்து பல வருஷங்களாக வந்து மனித குலத்தை வந்து காத்து கொண்டிருந்த ஒரு முக்கியமான சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனை பொறுத்தவரையில் வந்து முக்கியமாக வந்து ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி அப்படின்ற மூன்று சிஸ்டம் வந்து முக்கியத்துவம் வருது இதில் குறிப்பாக சித்த மருத்துவம் அல்லது சித்தா சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பழமையானது மிக பழமையான தொன்மையான பாரம்பரியம் உள்ளது வந்து சித்தா மெடிசன் சித்தா சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் வந்து நமக்கு தெரிந்த டாக்குமெண்டேஷன் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா பிஃபோர் கிரைஸ்ட் மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் இருந்து இன்னும் வரைக்கும் வந்து அதோட பாட்டை பண்ணிட்டு இருக்குது இது போலவே ஒவ்வொரு நாட்டிலுமே அந்தந்த நாட்டுக்குரிய பாரம்பரிய மருத்துவங்கள் வந்து மக்களை வந்து காப்பாற்றிட்டு இருந்துருக்குது சமீப காலத்தில் ஒரு முந்நூறு நானூறு வருடங்களுக்கு உள்ளாக உலகம் முழுக்க வந்து மேற்கத்திய நாடுகளுடைய காலனைசேஷன் நடந்தது பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரி அப்புறம் வந்து ஸ்பெயின் அப்புறம் பிரான்ஸ் இந்த மாதிரியான நாடுகள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நாடுகளையுமே வந்து தன்னுடைய காலனிகளாக பயன்படுத்திட்டு இருந்த ஒரு காலம் வந்து ஏற்பட்டது இந்த காலங்களில் என்ன நடந்ததுன்னா அந்தந்த ஊர்களில் வந்து மேற்கத்திய நாடுகள் போய் உட்காரும் போது அந்த நாட்டு பாரம்பரிய மருத்துவர்களும் அல்லது அந்த நாட்டில் வந்து ஏற்கனவே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்த பாரம்பரிய மருத்துவர்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு போலி மருத்துவர்களாக பார்க்கப்பட்டார்கள் அப்போ உள்நாட்டு மக்கள் எல்லாமே வந்து பாரம்பரிய மருத்துவங்களை வந்து கடைபிடித்து கொண்டிருந்தாங்க வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதியான மக்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உள்நாட்டு மருத்துவத்தையோ அல்லது அந்தந்த நாட்டு ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனையோ கண்டிப்பாக நம்ப மாட்டாங்க அவங்கள பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து மந்திரவாதிகள் போல தெரியும் இல்லைனா போலி மருத்துவர்கள் போல தெரியும் ஸோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களை வந்து சட்டபூர்வமாக ஒரு போலி மருத்துவர்களாக அறிவித்து வெளியேற்றுவதற்கான விஷயங்களை கை கொண்டார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து மேற்கத்திய மருத்துவம் அல்லது நவீன மருத்துவத்தை வந்து உலகம் முழுக்க வந்து அவங்க ஒரு ஜெனரலைஸ்டு சிஸ்டம் வந்து பரப்புனாங்க ஆக மொத்தம் அறிவியல் பூர்வமாக ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மருந்துகள் வந்து நவீன மருந்துகளாகவும் எந்த வித ஆதாரமும் இல்லாத ஒரு மருத்துவமாக பாரம்பரிய மருத்துவமும் பார்க்கப்பட்டது இப்போதைக்கு உள்ள நிலவரப்படி நவீன மருத்துவம் அல்லது மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் மெடிசன் வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டும் தவிர்க்க இயலாத ஒரு மருத்துவம் அப்படின்றதுல துளி அளவும் சந்தேகம் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசின்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய நவீன மருத்துவ முறைகள் பலவிதமான உயிர்காக்கக்கூடிய அவசர சிகிச்சை பிரிவுகள் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து தினம் தினம் நடக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் அறுவை சிகிச்சை முறைகள் எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க வேண்டும் இந்த நவீன மருத்துவம் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு வருடங்களுக்கு உள்ளாக மிக வேகமாக வளர்ச்சியடைந்த ஒரு மருத்துவம் ஆரம்ப காலகட்டங்கள் எல்லாமே நவீன மருத்துவம் வந்து ட்ரையல் அண்ட் தெரரின் அடிப்படையில் தான் வந்து வந்தது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
அறிவியலாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்தைய காலத்து அறிவியலாளர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த பூமி வந்து தட்டையாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த பூமி வந்து உருண்டையானது அப்படின்னாங்க ஆரம்ப காலகட்டங்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த பூமியானது சூரியன் வந்து இந்த பூமியை சுத்தி வந்தது அப்படின்னு அந்த காலத்து அறிவியலாளர்கள் சொன்னாங்க அதே அறிவியலாளர்கள் வந்து கொஞ்ச காலம் போகும்போது அப்படி எல்லாம் கிடையாது இந்த பூமி தான் சூரியனை சுற்றி வந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக மொத்தம் அறிவியல் என்று நம்ம பார்க்கப்படக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அப்பப்போ அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு தக்கவாறு அப்கிரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயமே தவிர நிலையானது கிடையாது இது போல தான் மாடர்ன் மெடிசின் அல்லது மாடர்ன் சயின்டிபிக் மெடிசினும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து அதோட நிலவரம் ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்ச்சியோடு இருந்திருக்கும் ஒவ்வொரு வருடம் தாண்டும் போதும் அதோடைய வளர்ச்சிகள் வந்து படிப்படியாக அப்கிரேட் ஒரு <laughs> கண்டுபிடிப்பு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோ எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்போட கண்டுபிடிப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டயக்னோஸ்டிக் டூல்ஸ் இதோட கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் வரும்போது நவீன மருத்துவம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு படிநிலையை கடந்து வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைந்து கொண்டே வந்தது மருந்துகளும் அதே போல தான் இப்போ உலகம் முழுவதுமாக பல ஆயிரக்கணக்கான ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் வந்து இருக்குது அது நவீன மருந்துகள் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளை தினமும் தினமும் பண்ணிகிட்டே இருக்குது இப்போ நேற்று வரைக்கும் பயன்படுத்திய மருந்து அதை விட அதிகமாக ஒரு சின்ன டோஸ்ல எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரியான அளவுக்கு இந்த ஆராய்ச்சிகள் வந்து தினம் தினமும் நடந்துட்டு இருக்கு நவீன மருத்துவம் அல்லது மாடர்ன் சயின்டிபிக் மெடிசின்ல இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான உயிர் காக்கக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே அதோடைய பேஸ் வந்து ஹெர்பல் ஆரிஜினா தான் இருந்தது அதாவது மூலிகைகளில் இருந்து தான் இது வந்து டெவலப் ஆனது இன்றைய காலகட்டத்தில் நவீன மருந்துகளில் வந்து மிக முக்கிய இடத்தை பிடிக்கக்கூடிய பல மருந்துகள் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்டமினல் பெயின் சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான மருந்து ஹயோசைனின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருந்து இது வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து குரோசன் ஓமம் அப்படின்ற மூலிகையிலிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது அதாவது பெயின் கில்லரில் வந்து மிக முக்கிய இடத்தை பெறக்கூடிய மார்ஃபின் அப்படின்ற இன்ஜெக்ஷன் பாப்பாவரின் அப்படின்ற மருந்து இதெல்லாமே அபின் அப்படின்ற ஒரு மூலிகையிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டது இதய நோயில் உள்ள கஞ்சஸ்டிவ் கார்டியாக் ஃபெயிலியர் அப்படின்ற டிசீஸுக்கு வந்து இன்றளவும் உலகம் முழுக்க பயன்படுத்தக்கூடிய டிஜாக்சின் அப்படின்ற மருந்து நரி புகையில் அப்படின்ற மூலிகையோட ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்புறமா கேன்சர் நோய்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வின் கிறிஸ்டின் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஆர்சனிக் ரிலேட்டட் மெடிசின்ஸ் எல்லாமே தாளகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெடிசின் இது வந்து சித்த மருத்துவத்தில் மிக சாதாரணமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மினரல் இதிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டது அட்ரோபின் அப்படின்ற இன்ஜெக்ஷன் வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டு நவீன மருத்துவத்தில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு மருந்து இந்த மருந்தானது பெல்லடோனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செடியிலிருந்து முதல் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த அட்ரோபின் அந்த கண்டென்ட் வந்து ஊமத்தை அப்படின்ற செடியில் இருக்குது அப்படின்றது முக்கியத்துவம் இப்போ நம்ம அறிவியல் பூர்வமாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இதுபோல் வந்து மூலிகைகள் அல்லது ஹெர்ப்ஸில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட பல நவீன மருந்துகள் இப்போதைக்கு அந்த மருந்துகளை தயாரிக்கணும் அப்படின்னா அந்த மூலிகைகள் தேவை கிடையாது அதோட கெமிக்கல் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு செயற்கையாகவே மருந்தக நிறுவனங்கள் வந்து தயாரிக்க முடியும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வேண்டிய முக்கியமான செய்தி நவீன மருத்துவத்தில் வந்து எல்லா மருந்துகளுமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபார்மில் வந்து தயாரிக்கப்பட்டது குறிப்பிட்ட மூலிகையிலிருந்து ஒரு மருந்து தயாரிக்கப்பட்டது அப்படின்னா அந்த மூலிகையோட ஆக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டாக தனியாக நுண் துகள்களாக பிரித்து எடுப்பாங்க அந்த நுண் துகள்கள் அல்லது கெமிக்கல் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து மாத்திரைகளாகவோ அல்லது இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆகவோ பல வடிவங்களும் வந்து மக்களுக்கு சென்றடையும் ஆக மொத்தம் நவீன மருத்துவ 
அறிவியலில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான பல மருந்துகளுமே மூலிகைகள் அல்லது ஹெர்பல் ஆரிஜின்லேருந்து வந்திருந்தாலும் அதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா அந்த முக்கியமான ஆக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் அல்லது அதோடைய நுண்துகள்களானது தனியாக பிரித்தெடுக்கப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட சிஸ்டத்தில் தான் வேலை செய்யுது அப்படின்றத ஃபைனலைஸ் பண்ணி அதை கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் மூலமாக உறுதி செய்து நோயாளிகளுக்கு வந்து கொடுக்கறது அது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அல்லது நவீன டெக்னாலஜி இல்லாமல் சித்த மருத்துவத்தில் உண்டா இல்லையா அப்படின்றது வந்து இப்போதைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக கிளம்பி இருக்கக்கூடிய விஷயம் எந்த விதமான அறிவியல் பின்பலமும் இல்லாமல் தான் இந்த மருத்துவம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பரவலான பேச்சு வந்து உலக அளவில் இருக்குது அப்படின்றத வந்து எல்லாருமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு சில விஷயங்களும் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு சித்த மருத்துவத்தில் வந்து நாம் கொஞ்சம் கூட திங்க் பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நவீன விஷயங்கள் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட கிமு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலிருந்தே செஞ்சுட்டுருக்காங்க அப்படின்றது வந்து இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய ஒரு விஷயம் சாதாரணமாக குடிநீர் அல்லது கஷாயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே இந்திய நவீன அறிவியல் அறிவின்படி அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு பேர் சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய குடிநீர்கள் அல்லது கஷாயம் இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கோம் இந்திய அறிவியல் வார்த்தையின்படி அதோட பேர் என்ன அப்படின்னா வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அல்லது ஆக்வஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு பேர் தற்போது வந்து டிஸ்டிலேஷன் மெத்தடில் வந்து பல மருந்துகள் செய்கிறாங்க நவீன அறிவியலில் பண்ணுறாங்க இந்த டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு திராவகம் வடித்தல் அப்படின்ற ஒரு முறையில் வந்து சித்த சித்தர்கள் வந்து அதை பண்ணிட்டு இருந்துறாங்க இது வரைக்கும் அந்த திராவகம் வடித்தல் அப்படின்ற டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் ஒவ்வொரு சித்த மருத்துவர்களும் தினசரி பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இன்று பரவலாக பேசப்படக்கூடிய கபசுர குடிநீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருந்து பதினைந்து மூலிகை சரக்குகளால் ஆன ஒரு விஷயம் இது தயாரிக்கக்கூடிய முறையானது டிப்பிக்கலாக சொல்ல போனால் ஒரு வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அல்லது ஆக்வஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன அறிவியல் பார்வையின் அடிப்படையில் வெளிப்படையாக பார்க்கும்போது சித்த மருத்துவமானது ஒரு பழமையான மருத்துவமாக தெரிந்தாலும் இன்றைய உலகத்தில் வந்து சித்த மருத்துவமானது ஒரு பழமையான மருத்துவமாகவோ அல்லது இது வந்து எந்த விதமான எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ஆராய்ச்சிகள் இல்லாமல் இருப்பதாகவோ பார்க்கப்பட்டாலும் உண்மையான நிலவரம் என்ன அப்படின்னா நாம் கற்பனையில் கூட நினைக்க முடியாத அளவுக்கு மிக அரிதான ஆராய்ச்சிகளுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு சிறந்த மருத்துவம் அப்படின்றத வந்து உண்மையான விஷயமாக இருக்குது இப்போது கோவிட் நைன்டீன் அல்லது கொரோனா வைரஸ்னால் வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுது கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படின்ற பண்டி காய்ச்சல் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இடத்தை பிடித்தது டெங்கு ஃபீவர் அப்படின்ற ஒரு வைரஸ் நோயினால் மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது அதற்கு ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் அல்லது எய்ட்ஸ் அப்படின்ற நோயினால் வந்து உலகம் மிகவும் பயப்படக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸை வந்து இந்த குறிப்பிட்ட மருந்தினால அல்லது பல சித்த மருந்துகளால் முழுமையாக குணப்படுத்திவிட முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து நமக்குள்ளால எழுது இதுக்கு சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா சித்த மருத்துவம் அல்லது இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் மெடிசனில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவங்கள் எல்லாமே அதுக்கு உள்ளாடி வந்து பல வருஷங்களுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய நிறைய கண்டென்ட்ஸை வந்து உள்ளடக்கி கொண்டு இருக்கிறது இந்த மருந்துகளில் வந்து நவீன உலகத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய சவாலான விஷயங்களை எதிர்கொள்வதற்கான தீர்வுகள் வந்து அதற்குள்ளால புதைந்து கிடக்கிறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தி அதனை வந்து சரியாக கண்டறிந்து முறையாக இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் உலக மக்களுக்கும் இந்த மருத்துவமானது கண்டிப்பாக போய் சேரணும் இதற்கான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் நமது அரசாங்கம் வந்து உதவிகரமாக நமக்கு செய்து தர வேண்டும் தொடர்பாக நிறைய ஆராய்ச்சிகள் வந்து நடத்தப்பட வேண்டும் சித்த மருத்துவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க வந்து நோயாளிகளை பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நோய்களுக்கான மருந்தை கொடுப்பாங்க ஆராய்ச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து தனியான ஒரு விஷயம் ஆராய்ச்சி துறை அப்படின்றதும் சித்த மருத்துவத்தில் பயிற்சி செய்யக்கூடிய மருத்துவர்கள் அப்படின்றதும் வந்து ரெண்டு எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் இந்த பாரம்பரிய சித்த மருத்துவம்
மனித குலத்துக்கு மிக பெரிய பலன்களை எல்லாம் வந்து இன்னும் நிறைய வழங்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்றதுனால நமது இந்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல வந்து இதுக்கான ஒரு தனி சட்டம் இயற்றி சித்த மருத்துவமானது அரசாங்கத்தின் நேரடி பார்வைக்கு வந்தது இப்ப சமீபத்தில் வந்து ஆயுஷ் அப்படின்ற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குது ஆயுஷ் துறையின்கள் வந்து நிறைய புதிய ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் எல்லாமே இருக்குது பலவிதமான இந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் வந்து பலவிதமான ஆராய்ச்சி துறைகள் வழியாக சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய மருந்துகள் அத்தனையுமே வந்து ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்த வேண்டும் சவாலான பல நோய்களை எல்லாம் எதிர்கொள்வதற்காக இந்த மருத்துவத்துறை முறையாக முழுவதுமாக பயன்படுத்துவதற்கு நமது அரசாங்கத்தின் துணையோடு நாம் நிறைய சாதனைகள் கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டும் தற்போது உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சவாலை எதிர்கொள்வதற்காகவும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாசிட்டிவாக செஞ்சு முடித்த பல விஷயங்களை மனதில் கொண்டு எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கும் நமது நாட்டு மக்களுக்கும் உலக மக்களுக்கும் எந்த விதமான ஹெல்த் இஷ்யூ வராமல் இருப்பதற்காக பாரம்பரிய மருந்துகள் முழுமையாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இதற்காக நமது அரசாங்கத்தின் நேரடி பார்வையில் வந்து நமது சித்த மருத்துவம் மற்றும் பாரம்பரிய மருத்துவம் கண்டிப்பாக வரணும் நிச்சயமாக வரும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு இந்த பதிவை நம்ம நிறைவு செய்வோம் சித்த மருத்துவத்தோட சிறப்புகள் அதோட ஆரிஜின் அதோட பழம் இது தொடர்பான இன்னும் ஒரு பதிவோட விரைவில் உங்களை சந்திக்கின்றேன்